Nuts and bolts are made from what's called steel wire rod. After spending up to 30 hours in a furnace to soften it enough to be worked, the wire rod goes into a bath of sulfuric acid to remove any rust particles. It's rinsed in water, then coated with phosphate, a chemical compound. This prevents the steel from rusting before the bolt forming begins and lubricates the steel to make forming easier. They form the bolts by cold forging, shaping the steel at room temperature by forcing it through various dyes at high pressure. The forming machine first straightens the wire rod, then cuts it into pieces slightly longer than the bolt length. The extra will become the bolt head. Each piece goes through a die that makes it perfectly round, then through a series of dies that progressively shape the head of the bolt on one end. The machine heads up to 300 bolts per minute. Here is what the heading stages look like in slow motion. This die creates a slight collar. The next one turns it into a round head. Then the last die transforms that into a hexagonal head, the most common shape. Next, the machine forms the opposite end of the bolt. A tool called the pointer shapes the bottom of each bolt, creating what's called the chamfer, the part the nut catches onto. Here's the bolt before and after the chamfer. The bolt needs threads to enable the nut to screw onto it. Once again, they use the cold forging method. High pressure rollers press in the thread pattern, as we see here in slow motion. This is the actual speed, up to 300 bolts per minute. During each production run, they take several samples to verify dimensions. They use various measuring devices, a micrometer to check the bolt's length, calipers to measure the width of the head, and a ring gauge to check the threads. To make the nuts, they use a process called hot forging. They cut steel bars into small pieces known as slugs, then heat them to 1200 degrees Celsius to make them malleable. As we see here in slow motion, hydraulic hammers punch the slugs into hexagons while a die pierces the hole. Then a tool called a tapper drives into the hole to cut the threads. That black liquid is a lubricant oil to minimize the wear and tear on the tappers. The nuts and bolts now go into an oven at 870 degrees Celsius for about an hour. This gives them the required strength. Then a rapid cooling in oil for five minutes solidifies the steel's internal structure. By now, the steel is hard but brittle so they heat the nuts and bolts for another hour. This removes their brittleness, yet maintains their strength. The quality control team pulls samples off the line, measuring how much force it takes to break them. If a bolt meets its minimum strength requirement, it passes inspection, provided the break occurred in the threading, the weakest part. Finally, packaging, labeled, among other things, by size and grade. Les vis et les écrous sont faits de fil d'acier. On enfourne le fil d'acier pendant 30 heures pour le malléabiliser, puis on le plonge dans l'acide sulfurique afin d'en éliminer la rouille. Le fil est rincé à l'eau, puis recouvert de phosphate, Le phosphate protège l'acier de la rouille et lubrifie l'alliage, ce qui facilite le formage. Les vis sont forgées à froid. 
l'acier est façonné à température ambiante dans des matrices à haute pression. La machine à former redresse le fil d'acier puis le coupe en tronçons plus longs que la vis. L'excédent servira à la tête de la vis. Une première matrice arrondit parfaitement le tronçon. Les suivantes lui donnent progressivement la forme d'un côté de la vis. La machine peut frapper jusqu'à 300 vis à la minute. Voici le formage de la tête au ralenti. Cette matrice forme une sorte de col. La suivante le transforme en tête ronde. La dernière matrice en fait une tête hexagonale, la forme la plus commune. Ensuite, la machine forge l'autre extrémité. Un outil spécial modèle le bas de la vis qu'on appelle le chanfrein. C'est par là qu'on glisse l'écrou. Voici la vis avant et après le chanfrein. Il faut filter la vis pour pouvoir y visser un écrou. Cela se fait aussi au forgeage à froid. Des rouleaux à haute pression presse le motif de filetage. On voit ici l'opération au ralenti. Voici la vitesse réelle, jusqu'à 300 vis à la minute. Pour chaque lot de production, on prend des échantillons afin de vérifier les dimensions. On utilise différents appareils de mesure. Le micromètre pour la longueur de la vis, un compas d'épaisseur pour la largeur de la tête et une bague étalon pour le filetage. Les écrous sont forgés à chaud. On coupe des barres d'acier en petits morceaux, les pions, qu'on chauffe à 1200 degrés Celsius pour les rendre malléables. Comme on peut le constater au ralenti, les marteaux batteurs hydrauliques modèlent les pions en hexagone, tandis qu'une matrice perce le trou. La taraudeuse creuse le filetage à l'intérieur du trou. Ce liquide noir est une huile lubrifiante. Du pion à l'hexagone à l'écrou. Écrou et vis sont mis au four à 870 degrés Celsius pendant une heure environ. Cette étape permet de les renforcer. Un refroidissement rapide dans l'huile solidifie la structure interne de l'acier. Maintenant, l'acier est dur, mais cassant. On chauffe donc écrou et vis une heure supplémentaire. L'équipe du contrôle de la qualité mesure la force nécessaire pour les casser. Si la vis est suffisamment solide selon les normes, elle passe l'inspection tant que la cassure s'est produite au niveau du filetage, la partie la plus faible. On emballe écrou et vis dans des boîtes dont l'étiquette indique la taille et la qualité.